pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês as decorações que fiz nesta bíblia que me acompanhou a maior parte do tempo em 2020. Em março deste ano, eu vim fazer isolamento social na casa da minha mãe para cuidá-la, pois ela é grupo de risco, e não trouxe nenhuma das minhas bíblias. Em maio, eu já estava sentindo falta de praticar o Bible Journal e adquiri esta, que é a Bíblia Anote. E desde então, ela vem me acompanhando. Como a empresa onde eu trabalho implantou o trabalho remoto no período de pandemia, eu permaneço trabalhando em home office, sigo isolada com a minha mãe e longe das minhas outras Bíblias. Para quem tiver interesse, eu deixo indicado na tela final o vídeo de review detalhado desta edição, e uma playlist com vários vídeos sobre o tema Bible Journaling. Eu vou mostrar as passagens que eu ilustrei em ordem que elas aparecem na Bíblia, e não na ordem que eu as fiz. Eu inicio por Salmo 24, aqui nessa decoração eu usei o giz pastel para fazer o degradê do fundo, eu gosto muito de utilizar este material, pois ele é um material seco, que não danifica a página da Bíblia, e dá um resultado muito bom. Este adorno eu fiz com carimbo, e a frase eu construí com adesivos de alfabetos e usei também o washi tape e papel para scrapbook. A próxima decoração é para o versículo do Salmo 119. Aqui eu usei praticamente recortes de papel para scrapbook e adesivos de alfabetos para formar as palavras. Quando eu preciso colar algo na Bíblia, eu procuro usar cola seca, do tipo bastão, porque assim evita de enrugar o papel e dá um acabamento melhor no verso da folha. Outro salmo que eu decorei foi o 119, e eu usei basicamente imagens carimbadas deste kit de carimbos que tem casinhas, árvores e nuvens. Eu fiz as carimbadas em papéis de tons neutros, mas diferentes tons. E foi uma decoração muito fácil de ser feita, eu só tive que carimbar e recortar, mas eu acho que o resultado final ele ficou bastante interessante, exatamente por essa variação de tons. Após o livro de Salmos, tem o livro de Provérbios, e nele eu ilustrei o versículo 24 do Provérbio 16. Aqui eu usei stencil de favo de mel junto com o giz pastel para fazer as marcações. O stencil é uma ferramenta muito barata e bastante versátil, porque pode ser usado com materiais diversos, como tinta, lápis de cor, o giz pastel e também as carimbeiras. No livro de Isaías, eu decorei o capítulo 64, utilizando uma coleção de scrapbook que é com essa temática de fé e religião. Está cada vez mais comum encontrar marcas de scrapbook que estão desenvolvendo materiais pensando em quem pratica o Bible Journey. Em Ezequiel, estudei a passagem Os Pastores e as Ovelhas e usei basicamente adesivos de alfabetos e recortes de folhas para scrapbook. Como nesta passagem fala sobre uma chuva de bênçãos, eu quis representá-la com nuvens e corações. No Novo Testamento, eu decorei quatro passagens no livro de Mateus. A primeira foi o amor aos inimigos, e mais uma vez eu usei recortes de folhas para scrapbook. Eu achei muito fofinho este sol sorrindo. A segunda decoração do livro de Mateus foi sobre a persistência na oração. E aqui eu busquei a ilustração de várias portas, pois fala que quem bate na porta do Senhor tem ela aberta. Na porta maior eu coloquei uma tag com a indicação da leitura. E a data eu coloquei em um pedacinho de moldura. Eu normalmente coloco a data em que foi feito o Bible Journal e também gosto de colocar a indicação da passagem. Decorei também a passagem O Repouso para os Cansados. E me recordo que esta foi a primeira decoração que eu fiz nesta bíblia. Eu desenhei uma faixa em movimento em um papel estampado, recortei as partes, montei montei ela aqui na lateral da passagem. 
ela foi toda feita em pedaços para eu conseguir fazer a luz e a sombra. Mais uma vez, eu usei os adesivos de alfabetos para escrever a frase. A montagem desta faixa, para quem quiser ver, está lá nos stories do Instagram Cores da Joaninha. Tem um destaque chamado Bible Journal, e aí lá vocês conseguem ver a montagem dessa faixa. E finalizando este livro, eu decorei o Jovem Rico. E aqui, pessoal, eu acho que eu devo ter usado cola úmida, porque tá bem enrugadinha a folha. Então, acredito que eu não utilizei cola seca. No livro de Lucas, eu fiz o meu primeiro layout duplo, e tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer. As asas, elas foram feitas com este kit de carimbos. Eu gostei muito do resultado, fiquei feliz com a construção de uma decoração de página dupla. Ainda em Lucas, eu decorei a passagem A Árvore e Seu Fruto. Eu recortei essas frutas uma por uma e montei este caixote de frutas. Aqui eu fiz uso de adesivos. E como a passagem falava de tesouro, eu usei um carimbo de diamante. Em segunda carta aos Coríntios, eu fiz um background bem discreto com giz pastel, usando um stencil de poás, onde os poás são de variados tamanhos. Então, eu fiz esse background, utilizei carimbo e também flores recortadas sobrepostas, criando né, uma moldura inferior, essa moldura aqui pro carimbo de coração. E procurei utilizar uma caneta esferográfica que tivesse os tons da minha decoração. Em Gálatas, eu fiz essa decoração usando imagens de papéis para scrapbook. Eu usei papel vegetal para deixar um pouco translúcido, como se fosse realmente um pote de vidro. E também apliquei etiquetas de identificação em cada um dos potinhos. Eu achei que foi uma boa forma para sinalizar aquilo que não devemos fazer se quisermos herdar o reino de Deus. E aquilo que devemos fazer, as boas práticas, eu deixei aqui na lateral em destaque e fora desses dois potinhos. Em Hebreus, por coincidência, eu tinha um papel com esta tag, que trazia o versículo que eu estava estudando impresso. Então, aqui eu foquei mais em escrever o meu aprendizado do que a decoração em si. Na primeira carta de João, eu fiz duas decorações. Uma bem minimalista, focada na frase Deus é amor, que aparece por duas vezes no capítulo 4. E fiz outra decoração um pouco mais rica em detalhes, usando papel para scrapbook. E finalizando esta decoração que fiz no livro Apocalipse com flores recortadas e brilhinhos no miolo de cada uma. Além das flores, eu usei o washi tape e sobreposição de adesivos. Tour finalizado, espero que sirva de inspiração e que neste ano que se inicia, a fé seja fortalecida diariamente. Me conta aqui nos comentários qual sua decoração preferida e se você já usou alguma das minhas dicas de Bible Journaling na sua Bíblia. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!